экзамын бүтэн байгуулалтыг дэмжсэн юм лоби бүлэг байгуулсан байдгийг юм аа. За энэ гол зорилго нь юу вэ гэхэл бол одоо энэ зэвсэгт үчний бүтэн байгуулалтыг дэмжиж явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Та бүхэнд ч гэсэн тодорхой санлууд гаргаж байсан юм. Санж байгаа. Би одоо гол асуух байгаа зүйл нь нэгдүгүрт нь одоо энэ зүүн төмөр зам зүүн чиглэлийн төмөр замын бүтэн байгуулалтанд орж байгаа цэргүүд хідэн төрний цалиа авч байгаа вэ? Энэ хууль батлагдсанаар хоёр сая төрний сарда цалиа авах боломж бий юу? Бид нэр юм мөрөөдөл юу вэ гэхэл бол тэр хүн нэг юм уу хоёр жил цэргийн ард хаагаад буух та 40 юм уу 50 сая төгрөгхийний одоо юу гэдэг хөрөнгөлөлт та буугаас ээж хүсээд байгаа байхгүй. Тэм учраас энэ одоо хөрөнгөлөл бүрдэх боломж байгаа юу? Ажлын хэсгээр очиж шалгахад бол л баг тим авдаг уу? Хуулийн ч боломжгүй, журамж боломжгүй байсан. Хэрвээ нэг дэмжих юм бол ямар вэ гэж. Хоёр дахь нь бүтэн байгуулалтанд орох бүтэн байгуулалтын биш одоо тодорхой цэргийн ард хаах энэ хоёр бол бол арай өөрлөлтөө. Тэгэхээр бүтэн байгуулалтанд явах гэж хүн би хөдөлмөр эрхлэх гэж утгаараа одоо цэргийн ардыг хоёр жил хүсвэл гурван жилэр ч юм хаах боломж бий юу? Ихэвчлэн л одоо дундаж одоо юу гэдэг настай юу амьдралтай тэрнээс ч доогор амьдралтай хүний хүүхдүүд явдаг. Цэргт яваад ямар ч одоо өлөгтэй амьдралтай дэшлэг үү. Хи нэг хоёр жил болоод өнгөрт нэг жил болоод өнгөрч чинь шүү. Гэтэл тэнд яваад нэг 40-аас 50 сая 60 сая төгрөгний хөрнгөлтөй буугаад ирэх боломж үү гэж асуух гэсэн. За хоёр дахь одоо миний бас асууж байгаа зүйл юу гэх юм бол энэ кибер аюулгүй байдал гэж сая бас энд ярьж байна. Орсын холбооны улсын кибер аюулгүй байдлаас өөр дэлхий дээр шалгалсан кибер аюулгүй байдлын анги байдгүй шүү дээ. Орс судал байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хуулийг багтлах та аль чиглэлээр ер нь ажиллах. Аль чиглэлээс одоо юу гэдэг дэмжлэг авах одоо тийм юу байгаа вэ? Хандлага байгаа вэ? Энийгээ судалсан уу гэдэг би асуух гэсэн юм аа. За дээрээс нь юу вэ гэхэм бол юу би ойлгох чинь одоо жишээлбэл ингээд ганцхан төмөр зам байхгүй шүү дээ. Ер нь бол ул энэ хөрөнгөлөө нэмэгдүүлэх байдлаар одоо янз бүрийн цэргүүд маш олон одоо барилгын ч хэдгий юм уу уул ур хаан ч хэдгий юм уу тодорхой одоо юу гэдэг эсвэл гадагшаагаа бас юу гэдэг юм бүтэн байгуулалт руу явах тэр боломж байна уу ялангуяа гадаад энхийг сахиулах гэхээр манайхан бүтэн байгуулалт энхийг сахиулалтын ангийг явуулах гадныхан бол ул Америк мөрийн цэргийн ангууд бол ирэл хийдэг шүү дээ тэр нь шиг гадныхан та яриад бас нөгөө ярьдаг урамшуулалт цалин доллороор авах боломж байна уу өөр өөр хэлэх юм заавал доллар ч хийж авш валютаар гэсэн үг шүү дээ тэгэхээр сарда 2 сая төгрөгөөс доошгүй тийм цалио за нэмагийн хол цайд асуулт дагална за төрөөч хасан дутуу юмла хариулаа явж хилийн Цэргтэй бол бид нар одоохондоо холбож үзэхгүй байгаа. Батамгаас салбар зэвсэгт хүчний хэмжээнд энэ асуудлыг ярьж байгаа. Мэдээж энэ шаардлага гар бол төрийн цэргийн байгууллагын нь хувьд хилийн цэргийн одоо бүтэн байгууллагын ажил тодорхой хэмжээгээр туслалтаа дэмжлэг үзүүлэх боломж бий. Тендрийн хувьд бол янз бүрийн байдаг. Батамгаас салбар төгж байгаа тендрүүд нэг их нь бол нээлттэй өсөлтөнтэй ингээ явдаг. Нөгөө их нь тагнуул өрөнхийн газар бус байгууллагуудаа харьцж байгаа. Тусгай зөвшөөрөл аваад цэргийн зөвлөлтөө юм уу? эсвэл нууцлалын зөвлөлтөө бүтэн байгууллагын ажлуудад шууд оролцоод явдаг юм арга замууд байгаа. Цааш та бас энэ нэг аль алийн хэрэглээд явна. За бас хөө гүшүүний асуултанд хариулъя. Цалингийн хувьд бол сангийн яам батлаамгалын яамны сайдын хамтарсан тушаал гарсан. Одоо энэ томоохон бүтэн байгууллагын ажилд оролцож байгаа цэргийн албан албан хаагчнаар өдөрт дал хүртэл мянган төрөгний цалин авах ийм их зүй орчин бүрдсэн. За эцсийн дүндээ хэмжээн бол тухайн явж байгаа ажлын нийт хүртэг тэр юм нас шалтгаална. Гэхдээ дээдэл нь өдөрт одоо 70 мянган төрөг гэв бодоход сард хийд авших боломжтой байна. Энийг тавхан тооцож үзэж болно. За нөгөө талаар мэрэгжлийн хүмүүсийг бол тусгай гэрээ байгуулж байгаад цалин хөлсөн тусгайлан тохироод авах ийм ажил явуулж байгаа. За хугацаа цэргийн албан хаагчдын хувьд бол одоо жишээ нь тэр мэрэгчлэр ажил би түрүү хэлсэн манайхан бас зүгээр хугацаа цэргийн албан хаагчаас хаагчтаасаа ахлагч нараасаа мэрэгчлийн цэргүүдээсээ сургалтанд хамруулаад 300 гаруй юм хүмүүс үлдэж байгаа. Эд нар бол хийсэн бүтнээсээр ингээд авахад тэр 2 саяас доошгүй хэмжээний цалин авах ийм нөхцөл болцол бол эрх зүйн талаасаа ч тэр оролцож 
хэмжээ ялгаарсан гэж шалтгаалаад бүрэн боломжтой байгаа гэдгийг хэлээ. Ер нь цэргийн хугацааны хувьд бол одоо манайд бүтэн байгуулалтанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн дийлэнхэн дандаа мэрэгжлийн ахлагч нар байгаа. За багахан хувийн хугацаа цэргийн албан хаагч нар эзэлж байгаа. Гэхдээ цаашдаа бид нар хугацаа цэргийн албан хаагч нарыг гэрээтэр үргэлжлүүлээд ажиллах, ахлагч болгоод ажиллах юм боломжууд нь бүрэн байгаа. Сүүлийн 3 жил бид нар цэрэг татлах зарлахтаа дандаа ийм нарийн мэрэгжлийн, ялангуяа бүтэн байгуулалтын чиглэлээр ажиллах мэрэгжлийн хүмүүсийг илүү авах юм бодлого барьж зар төгөөж ингэж явж байгаа. Тэгэхээр одоо хүссэн хүн байвал жишээ нь манай дээрээ дуулзаад чадах мэрэгжлээрээ гэрээ байгуулаад эсвэл гэрээ цэргийн албан хаагчаар, эсвэл мэрэгжлийн албан хаагчаар, эсвэл тодорхой хугацааг гэрээ байгуулаад ажиллах юм боломжууд байгаа гэдгийг бас хэлээ. За Кипр хүчин чадлаа нэмэгдэх тогтол дээр бид нар бүхэл болцоотой газар утаа хамтарч ажиллана. Ганц нэг улс гэж нэрлэхгүй. Мэрэгжлийн туслах цаа авах газар байна. Техникийн талаасаа, програм хангамж талаасаа а за мэдээж тэгээ өөрийнхөө улсын зүгээс одоо хийх хэрэгтэй ажлуудаа хийнэ гэдэг энэ бол олон талын хамтын ажиллагааны үрдэн байх болно гэж ингэж бодож байна. Өнөөдрийн байдлаар манайхад манайд нэгцэн үндэсний байгууллагаас та нар энхийг дэмжих ажиллагаанд инженерийн цэргийн оруулах чаа гэсэн хүсэлт албан ёсоор тавьцсан энэ чиглэлээр бас бэлтгэгдэж байгаа юм нэгж байгаа за ээлж дараатай хүчин чадлын хүмүүсийн бэлтэй техник тоног төхөөрөмжийн бэлтэд явж байгаа энэ дээр бас одоо бусад дарнуудтай тогтоосон цэрэг цэрэг техникийн хамтын ажиллагааны тухай гэрээнүүдийнхээ хүрээнд техник тоног төхөөрөмж яваад хүний сургаад ер нь бол ойрын ирээдүйд нэгц үндэсний байгууллагын шигмаар энхийг дэмжих ажиллагааны хүрээнд инженерийн батлон явуулахаар ингээд ажлууд бэлтгэгдээд төрүүчээсээ тодорхой ажлууд нь хийгдээд үр дүн гараад явж байгаа гэдэг хэлээ товчхон харуулах юм байна. За бас их гүшүүн 1 минут. За ярилаа. Ер нь бол нэг цэргийн нэг жилийн цэрэг бол бүтэн байгууллагаанд бол голгодн л тоо дөнгөж алхах гэшгэх буудах юмаа сурж байгаа л одоо бүтэн байгууллагыг хийхэд хэцүү штэ. Тэм учраас энэ бүтэн байгууллагын төсний юу гэдгийг цэргүүдийг зөвхөн нэг гэрээт гэдгээр бас хязгаарлмааг байна. Нэгдүгээр тойрдугаар нь сургалтын төв гэдэг юм одоо мэрэг шиг сургалтанд хамрагдах гэдэг юм одоо жишээлбэл тэр тодорхой барилгын одоо гагнуурын ч гэдэг юм уу одоо төмөр замын хувьд одоо юу гэдэг юм инженерийн ч гэдэг юм уу тийм сургалтыг хийх бололцоог энэ хуулийн дээр оруулж өгч чадсан уу гэдэг юм мэдмэрэн өөр тэмц зэвсэг түвчин өөрийн нөөц боломжийн ороо одоо цэргүүдээ сургаад төгсөгтэй тэр хүн мөнгөтэйгөө төгсөгтэй тэр одоо халагдахтай тэр хүн мөнгөтэйгөө халагдахтай тэр хүн мэрэгжилтэйгөө буух тэр бололцоог энэ хууль олгож байгаа юу энэ дээр тайлбар авъя За нэмагийн хөл за тасуулсан дээр үлнэ. Гэрээ цэргийн албан хаагч гэдэг бол ер нь хугацаагаар сунгаад хичнэн жилж ажиллаж болно шүү дээ. Тодорхой хугацаагаар бүтэн байгуулалтын ажлыг дуусалч юм уу. Тэгэхээр энэ бол нэг юм уу хоёр жилийн тухай асуудал биш. Цэргийн албанд хугацаа цэргийн албан хаачаад үргэлжлүүлээд гэрээ төр ажлын ахлагчаар ажлыг бүл энэ боломжууд нээлттэй байгаа. Цаг хугацаагаар хязгаарлагдсан зүйл байхгүй. За мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй гэрээтэй энэ хүрээндээ бид нар энэ мэрэгжлийн хүмүүсээ бэлдэж байгаа гэдэг төрөө хэлсэн. Дээр нь манай үндэсний баталгаа болох их сургуул дээр бас яг энэ чиглэлээр мэрэгжлийн ахлагч нар бэлддэг сургуул байгаа. Энэ боловсруулалтын бэлтгэлд хөвнөрөө оруулаад ингээд явах бүрэн болцоотой гэдгийг бас хэлээ. Ингэж ч явж байгаа. Яг одоо бол бид нар аль чиглэлээр нь сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй хамтраад хүмүүсээ бэлдэж байгаа бүр тусгайлан програм гаргаад за үндэсний батлаа амалах сургууль дээр ч гэсэн энэ чиглэлээр хүмүүс явж байгаа. Хамгийн гол нь за Жадан биеийн хоёр гишүүн асуулт суна. За мэрэгжлийн цэрэг цуурлсан буюу юу? Цэргийн мэрэгжлийн өндөр төвшөнд бэлтгэгдсэн бие бүрэлд хүн шинжлэх ухаан технологийн дэвшилт цуурлсан орчин үеийн зэвсэглэл цэргийн техник бүхий чадварлаг зэвсэг төчнийг байгуул